Tekki ma Marja vand kuskile erilase pessa. Täiesti uskumata. Siia ma ennud seda naab. No tšau. Võibolla mäletate viimasest vloogist. Käisin koprei vaatlemas. Ja viimane vaatlushommik oligi just täna hommik. Et siit otse koprei vaatlemast ma suundusin edasi ja otsin siin üles jäälinnud. Nii et nüüd ma olen siis ahja jõe ääres ja lähen pajan ülesse varje. Hommiku poole käisin erinevad kohti läbi, otsisin jäälinde ja leidsin nüüd ühe liivakivi paljandi ja liivakivi paljandi kohe kui me siin äärde jõudsin, lendas ühele oksale ka jäälind, enne püüdis kala siis lendas oksa peale ja siis lendas ära ja mõni hetk hiljem nägin lendanust teda liivakivi paljandi sisse mis tähendab, et siis ta lendas pesasse ja üldse jäälindudel ongi just pesad liivagi paljandi sees. Nii et see tundub igati hea koht ja sinna ma nüüd siis varjek ka üles sead ma lähen. Kui ma siin olen sätinud, on juba kaks korda või kolm korda jäälind siit mööda lennud. See on nagu mega vinge, et nii tihedalt lendab siit mööda. Ühe korra lendas jälle pesasse. Varjem mul nüüd püsti. Selline hakkab mul siin olemine olemas. Mis on siin? Seal ühel oksal nägi ma jäi linnud istumas. Siit on sealt läbi vaatama. Ja siit on vaade siis liivagi paljandile. See pesa on ta seal üleval nurgas nende puude varjus. Seega ma siit nurga alt pesa filmida ei saa. Siin on näiteks kaks mõnusat oksa, kes on need jäi linnuga. Ja siis taustale jääb liivagi paljand. Kaamera on siin valmis. Ja nüüd võib küll öelda, et lasse ootamine hakkab pihta. Kell on kuus, esimene päev. Vaatun mitu päev siin peab siis olema, et head jäälinugaad kätte saada. Päikse loojumise nii on siis aega viis tundi. Viie tunni jooksul loodan vähemalt mõned korrad jäälindu kindlalt näha. Ja äkki siis juba ka mõne kaadri kätte saada. Kell on saanud seitse tund aega olen siin varjas istunud. Uvitaval kommelt terve selle aja jooksul oli täielik vaikus ja nüüd just kui nii-öelda tund aega sai täis siis kuulsin jälle jäälindu aga ma olin samal hetkel nii hõivatud telgi sees olevate herilastega mul oli telgis korra neli herilast nii tõttu ma hakkin mõtlema, et tekki ma olen varri pandud kuskile herilase pessa kui siin on tõesti pesa, siis ega siin telgis ma vist enam ei istu või peaks varri ümber seadma saanud just kaheksa, et siis lendas üks jäälind siia suurema palgi peale. Tegemist oli isas linnuga, sest et isas linnu nokk on üleni must, aga emas lindudel 
on nokka alumine osa mingis mahus kergelt punaka tooniga või mõnel veidi rohkem, mõnel veidi vähem. Ei olnud küll see oks, mille peal ma loodsin, et ta maandub, aga vähemalt ma nägin lindu. Järsku nägin, et ta muutus nagu veits kaits asendisse ja järgmine hetk lendas teine lind tema juurde, kes oli emas lind. Et mulle ikkagi paistis see rohkem just kui selline mingi territoriumi võitlusvärk kui et mingi pulmavärk. Need mõlemad linnud tundid pigem sellises kaitse asendis. nii kaks paari ühel territoriumi olla ei saa. Nüüd teine teema on see, et mul on selgeks saanud, kus need herilased tulevad. Need herilased tulevad siit samast maa eest. See tähendab seda, et ilmselt ma pean oma varjat veidi nõhutama hakkama, siis ma saaks nüüd telgist vähemalt välja. Hetkel ma veel enneks susata pole saanud. Ja muidu kohe pärast jäälinde nägin, tuli üks jääkoskel selle teise palgi peal istuma ja jääkoskel oli sabas ka kolm poega. Nad olid juba päris suured, et ei ole enam nii väiksed, et nägin neid kolme poega ka üppasid nii lahedalt sinna selle palgi peale. Et juba päris palju tegevust olen saanud ja ma olen sellega väga rahul tegelikult. Ainus esi, mis mind natuke murelikuks teeb, näitab, et järgmise kolm või neli päeva kõik peaks päris palju sadama. Ja kui ilma halvaks läheb, siis võib juhtuda, et tänasega lõpeb mu loogi tegemine ära. Ja siis on mul küll tunne, et siis on nagu natuke vähesta jäälinu kaadrit siin loogis. Aga noh, eks vaatame, et kui tõesti homme üle ja on nelipäeva sajab, siis mul vist ei ole mõte, et jääda siia ootama põhimõtteliselt põhilpihus, et ilm on hea. Pilves võiks küll olla, sest et siis saaks terve päev pildistada jäälindu, et siis ei oleks sellist kontrastis palgust. Tänaseks võime otsa kokku tõmmata. Kell on 11 saanud. Viis tundi sai varjas oldud. Ja tegelikult võib öelda, et selles mõttes väga hästi läks. Et kahel korral jäälindega nägime. Vloogi mõttes ma olen väga rahul. Et ma olen saanud teile näidata, kuidas jäälindu jäädustatakse. Aga eks nüüd ise on lihtsalt selline väike jälle perfektsionisma mängus, et nüüd tahaks saada parema keskkonnaga. Ilusa uksa peal pilti või mõnusa liivagi paljandi taustaga. Et selles mõttes tänased kaadrid nüüd nii erilised ei ole, aga vlogi mõttes on nad väga hea tunde kätte, et linnud on olemas. Praegu aga, tšau! Kell on neli saanud ja nagu näete, järjekordne mega ilus päikese tõus. Ja miks ma ütlen järjekordne, sest eil, eilne hommik, kui ma viimane hommik koprei paatlesin, seda te näete siis eelmises vlogist, siis oli jällegi väga ilus päikese tõus. Mul on tunne, et praegu ongi iga hommik, iga õhtu, mega ilusti see päike loojunud. Jõp. Ja tõus on nii, et väga mõnus, väga mõnus algus jälle päevale. Praegu aga kuskil põllu äärde mu tormama ei hakka, see ei ole mu eesmärk. Mul on ikkagi eesmärk täna jäälind ja kui ma praegu oleks põllu äärde pildistama läinud, siis noh, siis see eesmärk oleks midagi muud olnud jällegi. Ja kuna lubab, et kaheksast hakkab sadama, siis ma tahan maksimaalselt seda valgeta aega ära kasutada jäälinnu seltsis. Kuna see varja telk on ka ainult ühe kihiline, siis kindlalt hakkab sealt üks et kläbi tulema. Noh, sõltub palju sada, sajab tegelikult. Kuna see tehnika, millega ma praegu pildistan, 600 mm F4 ja EOS R, kuna see on renditud, renditehnika, siis ma ei taha, et seal midagi juhtuks. Selle koorma kile ma ilmselt panen telgi teiseks laeks just kui, et ei hakkaks läbi tilkuma. Nii glamuurne see loodusfoto just ongi. Ma mõtlesin, et proovin kohe selle koorma kile siia lakke kuidagi. Kindi panna. 
nüüd ma olen mingil mahel valmistunud selleks nädalaseks vihmasajuks, mida lubatakse. Varjas istunud, umbes 5-50 tuli esimest korda jäälind. Tistus jälle sinna kaugele, et selles mõttes ma arvan, et siin on lihtsalt peab piisalt õnne olema, et nendel lähedastele okstele ilusa keskkonnaga jäälind ka tuleks. Aga ma arvan, et see tõenäus on küllalki väike. Siin maas on lihtsalt nii palju sellised suuri palka, mille peal te eelistab istuda. Võibolla on mugavam ka. Jäälinu puhul on see väga hea, et tegelikult ei pea kogu aeg pingselt välja vaatama, et kartuses, et ma kaad midagi maha. See tõttu, kuna alati kui jäälind saabub, teda on alati kuulda. Ta teeb sellist talotsed nagu laulu ei ole, laulu nii ta ei ole, aga ma nimetaks seda pigem piiksuks, siuke piiksatus piiks või siis võibolla õige ma nööelda, et vile, et ta läheb kuulda sellise vile just peamiselt lennus või enne lendu tõusmist või sellisel hetkel. Seega alati kui ta tuleb, on teda kuulda. Enne on teada, et sa kuulek käenaku tagan piiks või sa tead, et kohe ta tuleb ja saabub siia. Muidu, kes jäälinud varas mu tuttab, vaid sa juba nagu kaartest toete nüüd ka, et jäälind on siis selline erksinise seljaga, oranjika kõhualusega. Võib tunduda, et selline ergas ja väga silmapaistev välimus võib talle just nagu kahjulikuks osutuda, et siis raudkullid ja teised vahendlased võivad lihtsasti märgata, aga just tegelikult see põhikeskond, kus jäälind Eestis eelistab elada, ongi liivagi paljandi äärsed jõed ja see tegelikult toimib mega hästi, sest kui ta istub oksa peal ja liivagi paljandi jääb talle taustale, siis tegelikult see orants kõhualune sulandub just liivakiviga mega hästi. Jahti peab ta jõe kohal, istub okstel Ja püüab kalu, ingliskeeles ongi ta see tõttu kingfisher, ehk siis kuningkalur. Ja seda ma tean ka, et üldjuhul eelistab jäälind istuda peenikesel oksal enne vette sukeldumist. Ehk kasutab seda just kui hüppelavana ja pärast eelistab, kui ta on kala kätte saanud, eelistab ta istuda paksemal jämedamal oksal. Või vastu ta siis peaga niimoodi kalaga uimaseks lööb, et siis ta alla neelata. Poegadel ja täiskasvand lindudel on hea vahet teha. Poegade jalad on musta värvi, aga täiskasvand lindudel on üle nii oranjikat, erksat värvi. Ja minu teada ka pojad on üldse tuhmima sulestiku värvusega. Nii palju siis jäälinnust, et vaatame, keda me veel täna näeme. mis mõll siin just oli. Nagu te kuulete, siis just hakkas sadama ka. Et nii, et tänase päeva jooksul on jäälinde siin kordavalt käinud, aga nüüd istuvad ikka jätkuvalt nendel kaugematel paikidel. Noh, see kõige lähim oks, mis mul siin on, seal ei ole kedagi pole istuma tulnud. Ja siis järsku jäälinde istus seal kaugema palgi peal, pildistain teda ja siis ta tull lendas ja maandus siia kõige lähima oksa peale. Ja muidugi ma ei julgend ja ei jõudnud ja ei saanud nii kiiresti objektivi liigutada, et ma oleks sealt oksa veel pildid tehtud saanud, ta jäi nii korraks sinna ja siis ma sain fookusesse sain palgi peale, selle oksa peale ja siis ta lendas täpselt see hetkera ma lihtsalt südamest loodan, et sellele oksale nad tuled veel nad on ainult ühe korra siin peatunud ja siis kohe pärast seda ilmus teine jää ning ka välja nad ajasid üksis taga, ma ei tea, võibolla siis tuleb teine pesitsus sest et minu teada Võib jääli ka mitu korda pesid seda ühe suve jooksul. Ma tõesti loodan, et need päevad, mis ma siin olen, siia oksale tuleb jäälind. 
No nüüd veel eriti, kui ma nägin, et ühe korral tõesti tuli siia. Mõtlin vahelduseks varjast välja tulla, natuke ennast sirutada. Kell viis ommikul ma siia varjast tulin, kell on nüüd kaks saand. Ehk siis üheksa tundi olen ma varjus olnud. Päris põnev oli, mõtlen näus, et täna tegelikult väga põnev on, et siin vahepeal nagu kuidagi uult aktiivselt olid jäälinud siin samas. Ma tean ka seda, et jäälinud on keskpäevasel ajal veidi vähem aktiivsed. Viimased kaks tundi pole ma kedagi näinud ja see tõttu mõtlin, et tegelikult praegu kiire sirutuse, et jaksaks siis õhtupoolikku ikkagi varjus olla. Olen varjus tagasi, kell on kuus, nii et umbes neli tundi on aeg olla siin. Päris korralik vihm tuli vahepeal maha. Miks nii palju aega aga mööda läks oli see, et magasin vahepeal autosest, et une tund on ikkagi nii vähe, et vahepeal peab magama ka. Ja telk oli ka päris lõss vajanud selle raskus all, et see kile seal peal oli hästi raskeks muutunud, see koorma kile. Väga palju rohkem ei tohiks saama sadada ja loodame, et nüüd tuleb jää lind soovitud oksade. Sellega hakkab see jäälinu video lõpul jõudma. Mul on siiralt hea meel kõik, kes te seda vaatate. Sest noh, jäälind on minu jaoks nii oluline teema. Kõik viimased viis, kuus aastat olnud. Ma olen aati just midagi sellist tahtnud teega jagada ja näidata, kuidas see kõik välja näeb, mitte ainult seda pilti, vaid ma olen aati tahtnud jagada seda lugu. Kuidas nüüd nii-öelda loodusfoto tõlgida, kui seal reaalselt välja näevad. Aga ma ei suuda lihtsalt kirjeldada seda rahulolu või seda head tunned, mis praegu sees on. Pärast 12 tundi täpselt enne päikse loojumust. Sain kätte selle pildi, mida ma olin ka lootnud, nii et väga lahe, väga lahe. Nagu mainisin ka, siis see tehnika, mis ma rentisin, oli tegelikult testimiseks just selle jaoks, et augusti keskel olen ma minemas karuvarjasse. 13.17. august olen ma Soomes karuvarjates kolm ööd. Ja just sellisi vlogi ma oengi tahtnud rohkem teha, et mingi ääge ei mul see loodusfoto on natuke kunarusse, keskendunud ainult videotele, siis hakkame vlogi tegema, aga nüüd aeg ajalt tahaks teha just olulistest teemadest, noh, ongi nagu jääling, kobra, skaru, võibolla kakkudest tahaks ka videot teha. Tegelikult teema ongi selles, et aasta tagasi ma tegelikult kevadel filmisin kodukakkude pesitsemist ja tegin sellest vlogi, aga see valmis ei saanud, sest et poegi pesas ei tund. Ja muidu, kui teil meeldis see loodus teemaline vlog ja te jääte järgmist videot ootamist, võite kindlalt subscribe'ida ja seda bell buttonit ka ringida, et seda kellukest kõlistada, siis saate kindlalt teate ja tuleb rohkem videot ka. Näeme siis juba järgmine kord, järgmistele seiklustel. Praeguseks, aga tšau!